unaweza kuanza kwa kusubscribe katika YouTube channel yangu hapo chini kisha kunyiza kikengele hiko ili wa kwanza kutazama video zangu zote ambazo ndakuwa nikizoe katika channel yangu hii na leo utakwenda kuizungumzia uh, historia ya ligi kuu ya Uingereza toka ilipoanzia na hadi sasa ambapo uh, wengi wetu tunaifahamu kama England Premier League kila mtu anafahamu kwamba kila kitu kinakuwa kina mwanzo wake na leo tumepata nafasi kupitia Aki Sport gazeti ya back to back tutakwenda kutazama historia uh, kabambe hii ya ligi kuu ya Uingereza kwa haraka haraka ligi hii inatambulikwa uh, kuanzishwa miaka ya 1888 Uh, na nane huko jijini uh, Uingereza ambapo watu wengi walikaa na kuweza kupanga pangua na kuandaa uh, ligi hii ambayo leo hii tunaifahamu kama uh, England Premier League. Ifahamike kwamba ligi hii imepitia uh, miaka tofauti tofauti nimepikia uh, ngazi tofauti pengine tofauti ambazo nimegawanyika katika miaka uh, tofauti tofauti lakini mmoja wa wanzilishi wa ligi hii alikuwa William MC Cricket ambapo yeye pia alikuwa ni mmoja ya wakurugenzi wa klabu ya Aston Villa kwa wakati huo miaka ya 1888 vitu ni vingi ambavyo unaweza kujadili katika uh, historia hii lakini kutokana na swala la muda uh, mwingine angetamani kuona uh, historia ya timu mbalimbali timu fulani imeanzishwa wapi na nini lakini tutaweza kuangalia kwa ujumla tu ligi ya Uingereza ilianzia wapi Ligi kuu ya Uingereza ambayo leo hii tunaifahamu kama England Premier League kwa wakati huo ikiitwa uh, Football League inasemekana ilianzishwa miaka ya 1888 huko mjini uh, England ambapo kulikuwa kuna vilabu zaidi ya sitini na tisa kwa upande wa England na vilabu vitatu kwa upande wa nchi ya Wales ambapo uliweza kuungana na kuanzisha uh, jumla ya vilabu kadhaa kwa ajili ya kuanzisha ligi hiyo ya Uingereza kwa wakati huo. Kwa hiyo vilabu kadhaa ambao vilikwepo wakati huo uh, kutokana na ushindani mkubwa ambao ulikwepo wa kisoka uh, kwa wakati huo mjini England waliweza kuanzisha ligi hiyo na wakati huo ulikuwa kuna division ambazo uh, ziligawanywa katika makundi tofauti tofauti kwa ajili ya kucheza kwa vilabu hivyo na kukuza uh, umahiri wa soka na wachezaji kwa wakati huo na mwaka huo huo mwaka 1888 baada ya mgawanyo wa vilabu hivyo sitini na tisa na vingine basi ligi hiyo ikaanza rasmi mwaka huu huo uh, 1888 ambapo hapa ni group kundi la kwanza ambalo ni la 1888 hadi 1892 ambapo kulichezwa uh, misimu minne ya ligi hii msimu wa kwanza ulikuwa 1888 ambapo kwa mara ya kwanza kabisa katika uh, ligi hii mara baada ya kuanzishwa uh, klabu ya Preston North End iliweza kunyakuwa ubingwa wa kombe hilo uh, kwa mara ya kwanza kwa kuanzishwa kwa ligi hiyo na msimu uliofuata 1889-1890 Preston tena eh, waliweza kutetea kombe lao kwa kulibeba eh, kwa mara ya pili lakini msimu wa tatu klabu ya Everton kwa wakati huo klabu zilikuwa zinaanzishwa yenye ilibeba eh, kombe hilo eh, kwa mara ya kwanza katika msimu huo wa tatu wa ligi na msimu wa nne wa mwisho wa 1891 mpaka 1892 uh, Sunderland kwa wakati huo ndio waliweza kubeba uh, kombe hilo na waliweza kulifuruliza pia kwa hiyo ligi hiyo ilianzishwa ikiwa na vilabu kumi na viwili kwa wakati huo ambapo ndio ligi hiyo ikaanza uh, kuchezwa rasmi Baadaye baada ya mabadiliko ya vilabu kufanyika na kuwa na idadi kubwa ya vilabu pale kijini Uingereza uh, uh, basi ikafanya kuwe na ongezeko la vilabu na kufanya kufanyike mabadiliko ya uh, division zile za ligi ambapo hapo mwanzo kulikuwa kuna division moja tu miaka 1888 hadi mwaka 1892 kulikuwa kuna division moja tu ambayo ilikuwa na vilabu 12 ambao vilicheza uh, ligi hiyo lakini baadaye mwaka 1892 hadi mwaka 1920 ukawa kuna uh, mabadiliko ambayo yalifanyika na vilabu vikawa vimeongezeka swala ambalo likafanya uh, kuwe na uboreshaji wa division zile ba kutoka kuwa na division moja hadi kuwa na division mbili kwa kuna division inaitwa first division champions na pili kwa inaitwa second division champion kwa hiyo ligi iliweza kuchezwa wakati huo miaka 1892 hadi pale ilipofika 1915 ambapo ligi iliweza kusimama 
dunia iliweza kukumbana na janga zito la uwepo wa vita ya kwanza ya dunia ambayo iliweza kuathiri hata masuala ya kimichezo. Kwa hiyo ligi kuu ya Uingereza iliweza kusitishwa mwaka 1915 hadi 1919 kutokana na janga la vita kuu ya dunia ambayo yenye ilipigwa 1914 hadi 1918. Lakini baadaye baada ya janga la vita kuu ya kwanza ya dunia kupita mwaka 1919 na mwaka 1920 kukawa kuna msimu mmoja wa kuirejesha ligi ambayo iliweza kuchezwa katika uh, division zote division ya kwanza na division ya pili ambapo mwaka huo uh, msimu wa 1919 na 20 timu ya West Brom iliweza kuibuka uh, mabingwa katika ligi ile ya First Division Champions lakini timu ya Tottenham Hotspur iliweza kuibuka ubingwa katika division ile ya pili ile second division champions lakini baadaye msimu wa 1921 hadi msimu ule uh, wa 1958 nitakueleza uh, hapo kwamba ligi iliweza kubadilika pia na division zikawa zimeongezeka kutoka katika division mbili zilizokuepo mpaka kufikia division tatu kwa kuna division inaitwa first division champions second division champions na ile ya third division champions ambapo msimu ule wa 1920 mpaka 1921 timu ya Burnley iliweza kuibuka katika kuibuka uh, kuwa bingwa katika ligi ya first division timu ya Birmingham United iliweza kuwa bingwa katika second division na timu ya Crystal Palace iliweza kuwa bingwa katika third division kwa ligi hiyo uh, ilikuwa tena miaka na moja hadi miaka ya nane kwa misimu kadhaa ambayo iliweza kuchezwa katika kipindi chote cha miaka hiyo lakini katikati ya msimu huu huu wa 1921 hadi 1958 dunia iliweza kusimama tena baada ya kukumbwa na janga la pili la vita uh, ya pili ya dunia ambapo ligi hii iliweza kuchezwa mnamo mwaka 1921 hadi msimu ule wa 1939 1940 na hapo ligi iliweza kusimamishwa tena uh, katika msimu ule wa 1940 hadi mwaka 1900 46 kutokana na vita uh, ya pili ya dunia tunafahamu kwamba vita hii ilianza mwaka 1939 hadi mwaka 1945 vita pili ya dunia iliweza kupigana hapo kwa hiyo msimu wa 1946 baada ya vita pili kuisha mpaka msimu wa 1958 Eh, ligi hiyo iliweza kuendelea kuchezwa tena katika uh, division zile zile nne ambazo ninaweza kukutajia hapo mwanzo division ya first second third north na third south kwa ligi iliweza kuendelea baada ya vita ya pili ya dunia ligi ya uingereza ilizidi kukua vilabu vikazidi kuongezeka na kufanya kufanyika kwa mabadiliko tena katika uh, ligi hiyo ya Uingereza mnamo mwaka 1958 kilipoishia hadi kufika mwaka 1992 ambapo hapo baada ya vilabu kuongezeka na wadau wa soka kuongezeka makampuni mbalimbali kuongezeka na kuchukua ligi hiyo na kuisimamia tukaona mabadiliko kufanyika tena katika division ya ligi hiyo ambapo ukiachilia tulivyokuwa tuna first second third north na third south yakafanyika tena mabadiliko kukaa kuna first uh, division second division na third division na ile e, iliyokuwa ikiitwa north na south ikafutwa na ikaitwa fourth division kwa hiyo kuna four division ambazo zikaitwa uh, kwa majina ya first second third na fourth kwa hiyo hapo timu zikaongezeka kucheza Uh, ligi hiyo wadau wa soka kwa wanaongezeka makampuni mbalimbali kwa wanaongezeka uh, watu kwa wanazidi kupenda soka la England na kufanya soka hilo kuzidi kukua na ligi hiyo kwanza uh, kufahamika zaidi uh, pande nyingi za dunia na hapo kama utakuwa unatazama vizuri skrini yako utakuwa unaona uh, misimu yote ambayo ilichezwa mwaka 1958 hadi 1992 imekuwekea hapo utaona kila division nani alikuwa bingwa kwa kila msimu uh, kama ambavyo utakuwa unatazama vizuri vilabu vikazidi kuongezeka ligi ikazidi kutanuka wawekezaji wakazidi kuongezeka tv program zikazidi kushirikishwa uh, kwa ajili ya kuonyesha sasa michezo ambayo inachezwa katika ligi kuu ya Uingereza na haya mabadiliko hayo na mengine makubwa mengi yakafanya uh, ligi hii 
kukua sasa na kuanza kufahamika zaidi katika mipaka ya England na nje ya England miaka ya 1992 na hapa nitakwenda kukuelezea na kukuonyesha zaidi ya msimu ule toka mwaka 1992 hadi msimu wa 2004 ambapo hapa walio wengi ukiuliza juu ya ligi kuu ya Uingereza uh, chimbuko lake au ilianzia wapi na historia yake ni ipi wengi watakwambia ni miaka ya 1992 si kweli ligi ilianza muda lakini walio wengi wanaifahamu kuanzia miaka hii ambapo hapa kulikuwa kuna uongozi wa bodi ya ya klabu na timu hizi ambazo zilikuwa zikishiriki ligi kuu ya Uingereza nitakutajia kwa uchache mwaka 1888 eh, mwaka 1988 hadi 91 kulikuwa kuna rais wao anaitwa alikuwa akiitwa Bill Fox yeye ndo alikuwa rais wakati huo lakini baadaye miaka 1892 hadi 94 alikuwaepo mtu akiitwa William MC Greco ambaye pia alikuwa ni rais lakini Uh, ukimsoma zaidi huyu jamaa utagundua alikuwa ni mmoja kati ya wakurugenzi uh, wa timu ya Aston Villa kwa wakati huo na kufanya huu kawa uh, ndio uongozi wa ligi kwa wakati huo na ambapo kulikuwa kuna bodi ambayo ilikuwa uh, ikishughulikia masuala mazima ya ligi kuu ya Uingereza lakini kwa sasa kuna madirekta watatu ambao uh, ni current vinavyozungumza uh, madirekta watatu ambao wanatoka katika uh, ligi ile ya championship na madirekta wawili ambao wanatoka katika ligi 1 uh, na direkta mmoja akitoka katika ligi 2 ambao huwa wanakutana kila baada ya mwezi na kukutana kwa ajili ya kikao cha bodi ambapo utasikota kutakusanyika na kujadili uh, masuala ya ligi lakini pia nitakutajia baadhi ya viongozi ambao hapo mpaka sasa kuna huyu anaitwa Rick Parry ambaye ni chairperson kuna ngazi ya chief executive kuna mtu anaitwa Debbie Charles ambaye ni kama CBE independent na executive director lakini kuna mtu kama Simon Brady Carter na Richard Noiswell ambao wote hawa wapo katika ligi kwa sasa na mtu kama Andy Williamson ambaye naye pia ni kama DBE operating officer wa ligi kuu ya Uingereza kwa hiyo hapa mabadiliko yalifanyika katika mwaka 1992 ambapo walianzisha uh, program moja inaitwa financial consideration ambapo hapa uh, walikaa na kusema kwamba kuna kuwa na ongezeko la mapato katika klabu uh, na wakati huu sasa kulikuwa kuna vilabu vingi ambavyo vilikuwa vikishiriki ligi hiyo sasa hii consideration financial club wakaiweka kwa ajili ya kupunguza uh, idadi ya vilabu kutoka vilabu 22 ambao vilikuwa vikicheza katika ligi hii na kufanya mwaka 1992 uh, ligi hii ambayo iliitwa FA Premier League ufanya kuwa na vilabu 20 tu kwa hiyo hapa ndipo ligi hii ikaanza kuchukua vilabu uh, 20 tu ambavyo vilikuwa vikishiriki katika ligi hii kulikuwa naangalia ubora wa timu wanaangalia masuala ya financial jinsi uh, yani timu ina uwezo kuendesha timu na masuala yote ya uongozi wa timu kwa wakati huo kwa hiyo kutoka hapo ligi ikawa inaitwa FA Premier League na ikawa ina division tatu tu na sio nne kama ambavyo ilikuwa hapo mwanzo kwa kulikuwa kuna first division second division na third division lakini pia nikukumbusha na kukuzia kwamba hapa makampuni kibao yakawa yana jiunga sasa na hii ligi kama ambavyo utakuwa ukiona kwenye screen yako hapo ambayo inapita TV program nyingi ambazo zilikuwa zinashirikishwa uh, sasa kama uh, wale tunaita makampuni shirikisho kwa ajili ya kufanya ligi hizi iko na mbele ambapo uh, TV kama Sky Sport TV kama BT uh, ESPN walikuwa kushirikishwa uh, kuonyesha ligi hii ambayo walikuwa wakipiga pesa ndefu kupitia uh, hii ligi lakini pia wawekezaji kibao kawa wanaongezeka na sponsorship zikawa zinafanyika zaidi kutoka miaka 1983 hadi sasa tunavyoongea itakujuza tu Manchester United chini uh, ya kocha wao mfame Sir Alex Ferguson kwa wakati huu ambapo waliweza kuichukua na kuitumikia timu hiyo ndio timu ya kwanza kabisa Manchester United kuchukua ubingwa eh, katika msimu huo 1992 na 1993 kwa Manchester United waliweza kulibeba kombe hilo kwa mara ya kwanza toka kubadilishwa 
kuwa kombe hili. Na ligi ilianza uh, kujadiliwa rasmi ni ilikuwa ni Mei 1992 lakini ilianza kuchezwa rasmi tarehe 15 ya Agosti ya mwezi wa 8 uh, mwaka 1992. Lakini pia katika msimu huo huo nitakuonyesha uh, kitu ambacho kiliweka historia mpaka leo ya kuhundwa ambapo timu uh, ya Arsenal eh uh, timu ya Arsenal iliweza kuchukua ubingwa msimu wa mwaka 2003 2004 ambapo hawakuweza kupoteza mechi hata moja katika uh, msimu mzima zaidi ya draws ambazo walizipata waliweza kumaliza ligi hiyo kwa kushinda na bila kupokea kichapo uh, waliweza kushinda mechi 26 na waliweza ku draw mechi takriban 12 hivi lakini hawakuweza kuhusu mechi yoyote uh, kufungwa lakini pia nitakupa historia ya baadhi ya wachezaji ambao waliweza kufanya vizuri mfano nitakupa uh, historia ya wachezaji ambao walikuwa wakionekana sana ile anaita uh, appearance katika games ambapo kulikuwa kuna mchezaji alikuwa akiitwa Gareth Bari ambaye yeye alionekana zaidi ya mara 653 lakini huyu Welshman ambaye yeye alikuwa akimfuatia hapo alionekana mara 632 lakini pia uh, Sir Alex Ferguson aliweka rekodi ya kuwa kocha uh, wa muda mrefu wa Uingereza kama ambavyo nimekumbia hapo uh, msaidi ya miaka 21 akifundisha uh, Manchester United kutoka 92 hadi mwaka 2012 ambapo msimu wake wa mwisho ulikuwa 2012 na 2000 13. Na huyo Alan Sheeran ambaye nimekutajia uh, alikuwa mchezaji wa zamani wa Newcastle na Blackburn pamoja na Southampton ambaye yeye ndo alikuwa top scorer wa magoli zaidi ya 260. Hizo ni baadhi ya rekodi ambazo uh, nimeweza kukutajia hapo katika msimu huo wa 1992 hadi 1000 eh, na, na kutoka hapo eh, F2 na moja, F2 na mbili, klabu nne ambazo zilikuwa zikicheza katika ligi hiyo zilikuwa zikichukuliwa zile ambazo zitamaliza klabu nne za juu katika uh, ligi baada ya msimu kuisha zilikuwa zikichukuliwa na kwenda kujiunga uh, na klabu bingwa ya Ulaya ambayo tunaitambua kama UEFA Champions League lakini pia kulikuwa kuna timu mbili ambayo moja itaenda kushinda katika kombe la FA na moja itaweza ambayo itaweza kushinda katika kombe la EFL au kama tunaita Carabao zilikuwa zikishirikishwa hapo itegemea kama timu nne zitapatikana juu zimemaliza alitenda timu alitenda kushiriki UEFA Champions League lakini kama zitakuwa na ushindi wa kujirudia basi zitachukuliwa timu mbili ambayo moja itakuwa ni bingwa wa FA na moja itakuwa ni bingwa wa EFL kwa hiyo unaweza kawa uh, timu imemaliza nafasi laba ya sita au ya tano lakini au nafasi ya saba na ikaenda kushiriki UEFA kwa hiyo wakajuliza kwa nini inaenda ni kwa sababu ya uh, ile nafasi ya kuwa bingwa wa FA au EFL Cup Nam hadi kufika hapo utakuwa umeweza kunielewa zaidi na kuijua japo kidogo historia ya ligi kuu ya Uingereza na mabadiliko ambayo yalikuwa yakitokea na kufanyika uh, toka 1888 hadi miaka hii ya 2020 kwa hiyo uh, kama mdau wa mpira na mchezo na mpenzi wa ligi kuu ya Uingereza utakuwa umeweza uh, kuifahamu ligi hii yapo uh, kwa uchache lakini pia kuelekea miaka ya 2007 basi majina ya timu ya kaanza kubadilika na ikaanza kuitwa uh, PL ile Premier League majina haya yalikuwa kibadilishwa kutokana na uh, wale ambao walikuwa kama makampuni ambao walikuwa yakijiunga na kuingia mkataba wa timu ya wakuwa wa kusimamia uh, ligi hii kwa mfano uh, Barclays ile ni kampuni ya bank kwa hiyo ilikuwa ikiingia uh, mkataba na ndio ikawa inaitwa Barclays Premier League kwa hiyo baadaye baada ya kuisha mkataba wake inaingia mkataba na, na, na kampuni nyingine na mpaka sasa hivi uh, ligi hii inaitwa to England Premier League na mpaka kufika hapo na mimi na natumaini utakuwa umeelewa japo kwa ufupi wake historia uh, ya ligi kuu ya Uingereza ambapo leo hii tunaita England Premier League yani EPL lakini usisahau kusubscribe katika YouTube channel yangu lakini usisahau kugonga kikengele iko ili wa kwanza kabisa kutazama video zangu zote ambazo zitakuwa nikikuwekea katika channel hii 
kama za back to back ya Aki Sport Gazette sisi tunasema Aki Sport Gazette love you game nilie kuandalia uh, makala hii fupi ya historia ya ligi kuu ya Uingereza na kuisoma ni mimi Auckland Mudu unaweza kunifollow Instagram at Auckland Mudu lakini ombi langu kubwa ni tuachie ujumbe wako hapa katika channel yetu hii ya YouTube andika comment yako na nitaisoma ili kwa ajili ya kujenga zaidi kile ambacho tunakwenda kufanya lakini usisahau kusubscribe na kushare sehemu nyingi uzavyo ile kila mmoja apate uh, kuielewa na kujua uh, historia ya ligi ya Uingereza na kuburudika kama wewe ambavyo utakuwa umeburudika hadi wakati mwingine na wa saa mwingine ambapo utakwenda kuletea program ya back to back ya Sport Gazette